はい、皆さんこんにちは。魚屋の嫁です。今日はイカのニラチヂミ作りたいと思います。で、えー、それに使うイカなんですけれども、今回はこちら。はい、スミイカのゲソぶつ切りです。で、えっと、別の動画でスミイカの刺身の動画を上げてるんですけれども、それの下の部分です。で、えっと、もちろん鮮度は同じ刺身と同じ、あの、鮮度なので、まあその動画また見てください。で、えっと、それをゲソなの、ゲソをぶつ切りにしてるんですよ。よく洗ってぶつ切りにしてあるので、実際か、これは冷凍し、えっと、真空して冷凍で皆さんのところにお届けなんですけれども、皆さんはこれを流水解凍して、冷蔵解凍とか流水解凍して、まあ、こういうちょっとニャラっとした状態にして、どうやって使っていくかっていうのをちょっと今日ご案内したいと思います。で、えっと、まず、えっと、こうなったらまず袋を開けます。早速やりたいと思います。はい、こちら。で、ボール、ね、ここに一旦このイカを上げてください。あの、下処理して真空するときにもすでに洗って、で、あの、ペーパーで拭いて、あのー、まあ、シンクはしてるんですけれども、何せゲソですので、あの、やっぱりここの足の部分とか、まあ、そういうところにね、まあ、多少ちょっと何かやっぱ、あの、ゴミ、ゴミっていうか汚れみたいなのがついてないとも限らないので、一回皆さんのもとでも、あのー、水洗いを軽くしてください。まあ、軽くでいいです。ね、もうすでに、ブツで切ってあるんで、あのー、まあ、このまま使っていただいていいと思うんですけど、周りにちょっとこういう大きいのがある場合は、あの、気になる方は切ってください。ただもう、あのー、お、何がめんどくさいってイカって、下処理もそうなんですけど、洗うじゃないですか。でも、こっからまな板に乗せて、き、き、切るのがめんどくさいですよね。で、イカってやっぱりどうしてもニャラッとしてますから、まな板がニャラッとする、えー、手がニャラッとする、で、包丁がニャラッとする、で、後からそれ洗うのもなんか、もう大変みたいな。だから、その、カットする段階っていうのをちょっともう、あの、こちらでやっちゃってます。でも、ちょっと大きいなと思ったら、もうここはもう、キッチンバサミ使ってください。こうやって、ある程度切ってあるので、大きいなと思うところだけ、で、イカってでも、あの皆さんご存知の焼いたら縮みますから、そんなに小さくしなくていいですよね。で、縮みにして結局、あの、また、縮みも1枚で焼いて、あの、やっぱカットして食べるので、あの、そんな切り直すことはないと思うんですけど、どうしても気になる場合はやってください。で、ポイントはだから、あの、真空からほどいて、まあ、一回ちょっと洗ってくださいっていうところと、ザルで揚げて、で、ペーパー。ペーパーでちょっと水分を。やってあげるそうでこれがだからもうここであのー、もうねこ,こ,こういうとこでやると、まあ、ここがもうニャラニャラするしみたいなねあるんでここ,ここまでやればもうよっぽど綺麗ですのであとはもうあの直接にチヂミの、あのー、生地に入れていただいて結構ですはいはいいいかなじゃああのー、チヂミの生地作っていきます。で、我が家は結構米粉を使うことが多くって、まあ、っていうかほとんど米粉なんですけれども、まあ、今回も米粉でレシピは出そうかなと思ってます。まあ、なんで小麦粉を使わないのっていうと、別にあのアレルギーであるわけでもないんですけれども、まあ、小麦製品って結構、外で食べる外食のものって、結構小麦製品多いですよね。で、うどんとか、ピザとか、パスタとかも全部小麦製品で、なんか、あえて家の中でも小麦を使わんでもいいのかなと思うようになって、で、あの、米粉に変えたんです。で、結局、あの、小麦粉を使う家での、あの、使い方って、やっぱりフライにするときのつなぎだったりとか、まあ、ホワイトソース作ったりとか、まあ、そういったときに使うんですけど、全然それは米粉で代用ができるんで、あの調理の部分においてあの米粉だとなんか不具合っていうのはほとんどないだから原材料が結局は小麦ではなくて米になるのでやっぱりねあの日本の,あの米の自給率上がりますしあの
やっぱりこう腹持ちもいいって言われてますので我が家はもう常備でやるお米はああの粉は基本的に米粉ですで米粉に少ししじみなんであのカリッともちっとさせたいのであの片栗粉が入ってますレシピはまた出しますのでねでこれに水です水でまあよく混ぜてでここにえニラニラは子供が食べるのでもうちょっと本当はこれぐらいですよねなのでですけどちょっとニラは小さくしてます結構噛み切れなかったりするのでニラで人参はこれぐらいの細切りはいでまあここに先ほどのイカ入れます大体これ 2, か2枚二枚か3枚いつもねちょっと適当にやるもんだからあのー、ちゃんとレシピでっていうのがちゃんどうかなっていう感じなんですけどこれででこれに今実際調味料一切入ってないんですよねやっぱりあのー、少し塩とかそういうのを入れた方がやっぱり美味しいのではい塩入れますちょっと塩入れますあんまりすぎちゃうと辛くなっちゃうのでで,でそして我が家はここに鰹節入れますあのー、だしの素とかあの中華だしとか入れる方もいらっしゃると思うんですけど我が家わざわざそういうのを使うっていうよりはやっぱうまみのもとはまあこういった鰹節で鰹節でもこういったはい今回我が家ですけどボニトさん名古屋柳橋にありますあの鰹節屋さんですのあの鰹のカレー節を枕崎さんのねちょっとこういうなんていうのかな豆腐にかけてそのまま食べるような鰹節そういうのはちょっとあのーいい、いい鰹節を使います。で、これをちょっと一パック入れるようにしてます。あ中,中華、ちぎじみといえば中華っていう、中華なんですけど、あのー、和、和、和のこのね、あのー、ちょっと鰹節が入るのがちょっとポイントです。若干なんかニャラっぽいなみたいなニャラっぽいなんかニャラっぽすぎるなって感じだとちょちょちょっと気持ち気持ち水水です入れてくださいそれでえっと焼いていくって感じですはいあ熱したフライパンにあの油は結構多めちょっと多めでここに生地入れてきます。大体生地の,あの柔らかさは、まあ、こんな感じかな、はい、でこれであの油ちょっと多い油で揚げ焼くって感じですこんな感じですであのちょっと蒸し焼きみたいな感じでちょっと蒸し焼いてきますはいこんな感じですちょっと周りがこうちょっと返せるような感じ裏が焼けてきた感じちょっと裏見ますはいこれぐらいちょっとなんか焼けてるかそしたらびっくり返しますはいまず作れないですからちょっと抑えながらでちょっとここで油を足しますちょっと抑えながら焼いてきますはい出来上がりこれをフライあのまな板に乗せて切ってお皿に盛り付けますでここが
ちょっとくっついて取れないなと思ったらあの焼いてる段階でちょっとやっぱ油足してこう、まあ、ああ裏面に油をこうピンクをしてこう剥がれやすいようにしてあげてくださいはいはいはいはいはいはいはいいい匂いするいい匂いするねこうやってちょっとあの軟骨の部分がこうやってポロンとね出てきたりしますはいでこれ切ってきますまああのピザみたいに切ってもいいしあのつこうこう風にあの切ってもいいしなんか切るときも、こう、ぐりぐりやるよりも、もうなんか、落として切るみたいな。落として切るみたいな。こうやってやるともう生地が、わわわって、こう、破れちゃったりするんで、こう。こういう感じですかね。叩いて切るみたいな。そんな感じです。すごい香り意外とイカってなんかゲソの方が味がなんか濃厚だったりするんですよねだからあの焼きそばとか野菜炒めとか,かそういうのにはなんか私はすごくよくゲソをゲソがあるならゲソを使いたいって感じですただゲソもあのツイなんで頭に対してゲソの部分なのでそのなんだろうな永遠にあるっていうよりはあのスミイカの仕入れで刺身が作れたらそれと一緒にゲサができるので,で意外とあのゲソの方がお好きでゲソをさいっぱい買われる方も多いのであのそうゲソがある時はあのなんかラッキーぐらいの<笑>感じで、はい、イカのニラチヂミですでタレなんですけどドンこれ実はどんなタレかっていうと。と黒酢のネギ生姜ソースなんですねでこれは別の動画でサワラのネギ生姜ソースっていうレシピを出してますけどそれと全く同じソースですだからあのソースをあの作るじゃないですかそしたらあのしばらくあのこう分,け分けてもう何ヶ月も持たないですけどねにかあのネギとかが入ってるんでだけどこういったチヂミとかあの唐揚げを揚げた時にこれ浸してやったりとかそういうタレになるのでこのタレは本当に万能タレですで今回はこのチヂミにもつけだれとして使えるのでもうあえてわざわざあの他のレシピを覚えるっていうよりはあのあの、ね、黒酢のネギ生姜ソースをあのぜひこういうところでも活用してみてください今回はあのスミイカのゲソそしてポイントはぶつ切りにこちらがしてるっていうそういった商品をあの皆さんにお届けすることで調理の手間を少しあの楽にしようということでねあのお届けしますはいぜひやってみてねー